সবাইকে টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন তো যাক আবারও একটা নতুন পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আমাদের নতুন কারিকুলাম ক্লাস এইটের চ্যাপ্টার থ্রি বা ইউনিট থ্রি যেটাই বলি না কেন যে চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং পাওয়ার ইতিমধ্যে আমরা এক থেকে সাত পর্যন্ত আমরা সাতটা পর্ব অলরেডি নিয়ে ফেলেছি আজকে আমরা শুরু করব পর্ব এইট বা পার্ট এইট আশা করি আপনারা সবাই এক থেকে সাত পর্যন্ত পর্ব সবাই মনোযোগ সহকারে দেখেছেন এবং কোনোটা না বুঝলে দু থেকে তিনবার আমি দেখতে বলেছিলাম এরপরেও যদি আপনারা কেউ না বুঝে থাকেন অবশ্যই আপনারা আমাদের ভিডিওর নিচে কমেন্ট অপশনে অবশ্যই আপনাদের প্রবলেমগুলো তুলে ধরবেন আমরা চেষ্টা করব টেকনিক এডুকেশন পক্ষ থেকে যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো সলভ করে দেওয়ার তো যা হোক আজকে আমরা শুরু করব পর্ব এইট তবে তার আগে কিন্তু অবশ্যই সবাইকে এক থেকে সাত পর্যন্ত এই সাতটা পর্ব সিরিয়ালি কিন্তু দেখার আমি কিন্তু আহ্বান করেছি বা অনুরোধও করেছি অবশ্যই আপনার সিরিয়ালি ভিডিওগুলো দেখবেন তাহলে আমরা সামনের দিকে যখন যে পর্বগুলো নিয়ে যাব আপনার বুঝতে কিন্তু সমস্যা হবে না আর যদি আপনি সিরিয়ালি যদি না দেখে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই আপনি কিন্তু প্রবলেম ফেস করবেন তো যাই হোক আমরা শুরু করছি পর্ব এইট ওকে তাহলে আমরা আজকে যেটা দেখব যে এখানে আমাদের যে মেনশনিং করা আছে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি যে আমাদের এখানে থ্রি পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট সিক্স আমাদের বইতে কিন্তু এরকম পয়েন্ট আকারে দেওয়া আছে যে তাতে আমাদের বুঝতে বা খুঁজতে কিন্তু সমস্যা হবে যেটা কোন টপিক্সের উপর ভিত্তি করে আমাদের বুঝতে কিন্তু অবভিয়াসলি এটা সোজা হবে যেমন আমরা এখানে বললাম নাও ইমাজিন এখন তুমি কল্পনা করো ইয়োর আন্ট ইয়োর আন্ট হ্যাজ রিসেন্টলি ভিজিটেড ইউ যে তোমার চাচি চাচি হইতে পারে খালা হইতে পারে ফুপু হইতে পারে মামি মামি হইতে পারে আন্ট বলতে যে কোনোটাই হইতে পারে ঠিক আছে রিসেন্টলি ভিজিটেড ইউ তা যে তোমাকে বা তোমার বাড়িতে সম্প্রতি কি বেড়াতে এসেছে ডিউরিং হার ভিজিট অর্থাৎ এই ভিজিটের মধ্যে মানে উনি যে বেড়াতে এসেছে এই সময়ের ভিতরে ইউ হ্যাড এ কনভারসেশন উইথ হার অ্যাবাউট প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্টেশন স্কিল ওকে ইউ হ্যাড এ কনভারসেশন উইথ হার মানে তার সাথে তোমার একটা হচ্ছে কি কনভারসেশন হচ্ছে কি নিয়ে অ্যাবাউট প্রেজেন্টেশন স্কিল আমরা জানি যে আমরা একটা জিনিস যখন প্রেজেন্ট করি তখন কিন্তু তার জন্য কি থাকে বেশ কিছু স্কিল থাকে বা দক্ষতা কিন্তু লাগে তো সেটাই বলা হচ্ছে যে তার সাথে যে আমরা হচ্ছে এই কথোপকথনটা আমি করেছি যে কোনো কিছুর প্রেজেন্টেশন কিভাবে করতে হবে সেটা নিয়ে এরপর বলা হয়েছে দ্য স্পিসেস অর্থাৎ যে বক্তব্যগুলো অফ ইয়োর আন্ট মানে তোমার হচ্ছে চাচি বা মামি যেই হোক দিয়েছে ইন দ্যাট কনভারসেশন মানে ওই কথোপকথনের ভিতরে আর গিভেন বিলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের নিচে দেওয়া হলো রিড দেম কেয়ারফুলি সেগুলো কিন্তু আমাকে অবশ্যই কি করতে হবে সতর্কতার সহিত পড়তে হবে টু রাইট ইউর ওন স্পিসেস মানে সেগুলো হচ্ছে আমরা কি করব আমার নিজস্ব ভাষার ভিতরে আমরা লিখব আফটার ইয়োর আর্ন স্পিসেস মানে তোমার চাচি যে সাধারণত কি করবে কথা বলবে তার হচ্ছে তারপরে রিমেম্বার স্মরণ রাখবে ইউ আর টকিং ইউ আর টকিং টু সামথিং হু হোল্ডস ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার ওকে আচ্ছা ইউ আর টকিং টু সাম ওয়ান তুমি এমন একজনের সাথে কথা বলছো যে অলরেডি ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার আমরা কিন্তু জানি এই যে ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার সম্পর্কে এই যে ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার সম্পর্কে কিন্তু আমরা জানি আমি একটু মার্ক করে দিচ্ছি যাতে সবার একটু নজরে আসে তাড়াতাড়ি ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার হচ্ছে আমরা তাদেরকেই বলি যিনি হচ্ছে এমনিতে কি মানে এই পাওয়ারটা হোল্ড করে থাকেন অর্থাৎ আমাদের সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যারা থাকেন তারা এই পাওয়ারটা হোল্ড করে থাকেন তাদেরকে কিন্তু আমরা মূলত ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার বলে থাকি সেটা হতে পারে আমাদের সিনিয়র সিটিজেনশিপ অথবা আমাদের সিনিয়র কোনো পার্সন এদেরকে কিন্তু আমরা কিন্তু এই জিনিসটা বলে থাকি এরপর বলা হয়েছে টেক পার্ট ইন দ্য কনভারসেশন মেনটেনিং অর্থাৎ এই কনভারসেশন অংশগ্রহণ করো অ্যান্ড মেনটেনিং এ ডেমোক্রেটিক অ্যাটমসফিয়ার অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ডিউরিং দ্য কনভারসেশন ঠিক আছে অবশ্যই আমাদের হচ্ছে কি যে আমাদের হচ্ছে যখন আমরা কনভারসেশনটা করব মানে আমাদের ডেমোক্রেটিক বা নিরপেক্ষ যেটা আমরা বলি ডেমোক্রেটিক বলতে হচ্ছে নিরপেক্ষ যে আমি বেশি পাওয়ারফুল কথা বলবো না এরকম ধরনের পরিবেশটা আমাদের অবশ্যই অবশ্যই কি করতে হবে এখানে বজায় রাখতে হবে তো এটারই আমরা বাং ইয়েটা যদি দেখে থাকি যে আমাদের নিচে অলরেডি আমাদের এর বাংলাটা করে দেওয়া আছে তো আমরা এখন একটু দেখব কারণ বাংলাটা করে দেওয়া হয়েছে এই কারণে যাতে আমরা ইজিলি কিন্তু এই 
ইংলিশের ব্যাখ্যাটা করে আমাদের মতো করে অনেক কিছু লিখতে পারি তো এখানে বলা আছে এখন কল্পনা করো তোমার চাচি মামি খালা সম্প্রতি তোমার এখানে বেড়াতে এসেছিল যেটা আমরা শুরুর লাইনে বলেছিলাম যে আন বলতে আমার চাচি হইতে পারে মামি হইতে পারে খালা হইতে পারে তো যে কেউ এখানে মানে তোমার বাড়িতে কি করতে এসেছে বেড়াতে এসেছে এরপর লিখলাম তার অবস্থানকালে তার সাথে তার সাথে উপস্থাপন দক্ষতা মানে হচ্ছে কি প্রেজেন্টেশন স্কিল নিয়ে তোমার কথোপকথন হয় মানে আমাদের হচ্ছে কথোপকথন হয় সেই কথোপকথনে তোমার খালার কথাগুলো নিম্নে দেওয়া হলো ওকে মানে আমি যে কথাগুলো আমার এই যে বললাম চাচি মামি বা খালা যার সাথে হয়েছে এই কথোপকথনগুলো মানে একটা ডায়লগ আকারে নিচে দেওয়া আছে এরপর যদি আমি লিখি তোমার খালার কথাগুলোর পরে তোমার নিজের কথা লেখার জন্য সেগুলো ভালোভাবে পড়ো এবং সেগুলো কি করতে হবে ভালোভাবে আমাদের পড়তে হবে মনে রেখো এবং মনে রাখতে হবে তুমি এমন একজনের সাথে কথা বলছো যিনি ইনস্ট্রুমেন্টাল পাওয়ার ধারণ করে মানে তাকে কিন্তু অবশ্যই আমরা সম্মান দিয়ে যেহেতু উনি সিনিয়র সিটিজেনশিপ তাকে আমরা সম্মান দিব এরপর আর যদি আসি গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রেখে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করো ওকে তাহলে আমাদের অবশ্যই যেটা বলেছিলাম যে একটা নিউট্রাল এনভারনমেন্ট আমাদের হচ্ছে ক্রিয়েট করতে হবে বা বজায় রেখে দেন তার সাথে আমাদের কি করতে হবে কথা বলতে হবে তো আমরা যদি একটু ইমেজটা দেখে নেই মোটামুটি এখানে একটা ইমেজ অলরেডি আমাদের বইতে দেওয়া আছে যে ইমেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুজন হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি আমাদের এখানে কি করছে কথা বলছে যে সে আমার সিনিয়র পার্সন হতে পারে মামি চাচি যেই হোক না কেন তো তার সাথে আমরা হচ্ছে কি কথা বলছি তো তার কনভারসেশনটা আমাদের এখানে কি কি রকম হতে পারে তো সে জিনিসগুলো অলরেডি আমরা এখানে দেখলাম আর কি ওকে তাহলে আমাদের এটা মোটামুটি হয়ে গেল এখন হচ্ছে আমরা যেটা করব যে এই যে আমরা একটা ডায়লগ এখন দেখতে পাচ্ছি মানে আমার আন্ট একটু যদি খেয়াল করি আমরা বইয়ের দিকে বা এখানেও যদি একটু খেয়াল করি কথা হচ্ছে আন্ট আর হচ্ছে আমার ভিতরে তাহলে এখানে আমরা যদি একটু দেখি যে আন্ট এনার কথাটা কিন্তু স্পিচটা কিন্তু দেওয়া আছে বাট ইউ মানে আমি যে কথাটা বলবো আমার কথাটা কিন্তু কি করা নাই দেওয়া কিন্তু নাই তাহলে এখন আমার কাজটা হবে এই আমাদের কি যে গ্যাপি গ্যাপটা আছে এই গ্যাপটা আমাদের কি করতে হবে ফিল আপ করতে হবে তাহলে এখন আমরা এই এই স্পিসের পরিপ্রেক্ষিতে মানে আন্টের সাথে আমার কথাটা যে কেমন হবে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন কি করব গ্যাপটা পূরণ করব তাহলে এখন হচ্ছে আমরা এই যে ডায়লগটা এখন কমপ্লিট করব তো এর কিছু অংশ কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে আর বাকিটা কিন্তু আমাকে কিন্তু কি সে যে আমাকে যে রিলেটেড কোয়েশন করবে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিন্তু কি করব উত্তরটা দিব যেমন আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমাদের কথা হচ্ছে কার কার ভিতরে আন্ট আর হচ্ছে আমার কার ভিতরে আমার ভিতরে তাহলে আন্ট জিজ্ঞাসা করেছে হাই এখানে আমাদের যেটা জিজ্ঞাসা করেছে যে আন্ট জিজ্ঞাসা করেছে কি হাই ডুইং সামথিং সিরিয়াস এটা হচ্ছে আমাদের আন্ট হচ্ছে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি সিরিয়াস তেমন কিছু করছো কি না ওকে তাহলে আমরা এখানে যেটা বললাম যে তুমি সিরিয়াস কিছু করছো কি না তো এখন এর পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আমাদের উত্তরটা হইতে হবে এখন আমি যদি বললাম যে না আমি সিরিয়াস না বা আমি ওরকম ওইরকম টাইপের না তাহলে কিন্তু উত্তরটা হবে না মানে আমার আন্ট এবং আমার ভিতরে কথা হচ্ছে অবশ্যই রিলেভেন্ট টাইপের হইতে হবে মানে যাতে মিলে এরকম টাইপের মানে একেবারে যে মানে রিলেভেন্ট নয় এরকম টাইপের কোনো কিছু কিন্তু আমরা কখনই ইনক্লুড করতে পারব না তো এখানে আমি উত্তর দিচ্ছি এই যে ইউ আমি মার্ক করে দিলাম বোঝার সুবিধার্থে ইয়েস আই হ্যাভ বিন প্রিপেয়ারিং এ প্রেজেন্টেশন মানে আমি কি করতেছি একটা হচ্ছে আমাদের কি করতেছি একটা প্রেজেন্টেশন আমরা মূলত কি করতেছি প্রিপেয়ার করতেছি তাহলে এই যে আমরা লিখলাম যে ইয়েস আই হ্যাভ বিন প্রিপেয়ারিং এ তার সাথে আমরা কি লিখতেছি প্রেজেন্টেশন যে আমি একটা প্রেজেন্টেশনটা আমি কি করতেছি আমরা প্রিপেয়ার করতেছি বা তৈরি করতেছি ওকে তাহলে এই আন্টের কথার সাথে আমার কথার কিন্তু অবশ্যই কি সামঞ্জস্য বা আমাদের কি থাকতে হবে মিল কিন্তু থাকতে হবে এবার যদি একটু খেয়াল করি আন্ট আবার আমাকে একটা কোয়েশন করেছে আর ইউ প্রেজেন্টিং এনিথিং মানে তুমি হচ্ছে কিছু প্রেজেন্ট করছো কি না এটা জিজ্ঞাসা করেছে এরপর আমি বলছি ইয়েস আই এম প্রেজেন্টিং এ ডিসপ্লে মানে আমার একটা ডিসপ্লে ইয়ে করতেছি এ প্লে স্টেজ ড্রামা মানে আমাদের একটা স্টেজ ড্রামার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এটা কি তৈরি করছি আর কি তাহলে এই যে আমি লিখলাম যে ইয়েস আই এম প্রেজেন্টিং এ ডিসপ্লে অথবা এ প্লে টু ডিসপ্লে এ প্লে অথবা স্টেজ ড্রামা 
মানে আমি একটা প্রেজেন্ট করতেছি কিসের জন্য যে আমি একটা নাটক কি করব ডিসপ্লে করার জন্য অথবা স্টেজ ড্রামা যে কোনোটা আমরা বলতে পারি কারণ আমাদের পুরো কনভার্সেশনটা কিন্তু আমাকে কি পড়ে নিতে হবে যে আমি যে আন্টের সাথে আমি কথা বলছি সেটা কি রিলেটেড হইতে হবে কেমন হইতে হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু অবশ্যই আমাকে বুঝে দেন হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে অ্যান্সারগুলো কিন্তু ওইভাবে আমাকে এখানে বসাইতে হবে এখন এটার সাথে যদি না মিলে তাহলে আলটিমেটলি কিন্তু আমরা এই প্রেজেন্টেশনটা বা এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমি যখন হচ্ছে কি কি করব আমি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে যখন জমা দিব তখন এটা কিন্তু আলটিমেটলি কোনো কাজে কিন্তু ওই রকমভাবে আমাদের আসবে না সো এই কারণে আমাদের আগে মোটামুটি সবগুলো জিনিস দেখে তারপর হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে এগুলো প্রিপারেশনটা নিতে হবে তাহলে এই যে আমরা দুটো দুটো করে পেয়ার কিন্তু অলরেডি পেয়ে গেলাম প্রথম দুটো পেয়ার ছিল পরে দুটো হচ্ছে আমরা কি করলাম এই দুটো পেয়ারে আমরা দেখলাম যে আমরা কি রিলেটেড কথাবার্তাগুলো আমরা বলছি বা আমাদের কি কীভাবে হইতে পারে এরপর আন্ট বলছে সাউন্ড গ্রেট ওকে আন্ট বলছে যে হ্যাঁ শব্দ বা আমি যে ইয়েটা বলছি এটা ঠিক আছে মানে উনি হয়তো আমাদের কিছু কি মানে আমার প্রেজেন্টটা শুনে ওকে সো সো আর ইউ প্রিপেয়ারিং ইউর সেলফ ফর দ্য প্রেজেন্টেশন ওকে মানে তুমি কিভাবে এই প্রেজেন্টেশন করার জন্য তুমি নিজেকে প্রিপার করছো মানে তৈরি করছো আর কি আচ্ছা তাহলে এখন আমার এই আন্টের পরিপ্রেক্ষিতে আমার উত্তরটা হইতে হবে তাহলে আন্টের কোয়েশ্চেনটা তো আমরা মোটামুটি দেখলাম যে উনি কিভাবে কোয়েশ্চেনটা করেছেন সো তার উত্তরটা হচ্ছে যে আমি কিভাবে আমি প্রিপেয়ার্ড হচ্ছি ওকে তাহলে আমরা যেভাবে প্রিপেয়ার্ড হচ্ছে সেটা একটু দেখব তাহলে আমি লিখলাম যে আই এম প্রিপেয়ারিং মাই সেলফ বাই স্টেজ প্র্যাকটিস অ্যান্ড অ্যাট হোম ওকে তাহলে আমরা স্টেজে প্র্যাকটিস করছি এবং হচ্ছে কি অ্যান্ড অ্যাট হোম এবং আমি বাসায়ও কি করছি নিজেকে আমি প্রিপেয়ার হিসেবে তৈরি করছি আর কি এইভাবে আমি মোটামুটি কি করছি প্রিপারেশন করছি এটা অনেকটা আমাদের রিহার্সেল হিসাবে যে আমি যখন একটা ফাইনাল নাটক করার আগে অবশ্যই আমাদের কি কিছু রিহার্সেল বা আমাদের পূর্ব প্রস্তুতিটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই অবশ্যই দরকার তারপরে কিন্তু আমরা কি করতে পারি ফাইনাল স্টেজে গিয়ে আমরা কি করতে পারি দেন আমরা প্রিপারেশনটা নিয়ে নিতে পারি এরপরে আন্ট বলছে আন্ট উত্তর দিয়েছে ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে ডু ইউ থিঙ্ক তুমি কি মনে করো দিজ আর অ্যান আপ মানে এটাই পর্যাপ্ত টু বি এ বেটার প্রেজেন্টার মানে আমি এই প্রেজেন্টার হিসেবে যে যে তুমি প্রিপারেশনটা তুমি নিচ্ছ বাসায় এবং স্টেজ প্র্যাকটিস করে এইটাই তোমার জন্য যথেষ্ট কি না ওকে এখন ইউ মানে আমি উত্তর দিচ্ছি ন ইট ইজ নট অ্যান আপ এটা কিন্তু কি পর্যাপ্ত না এ লট অফ গাইডলাইন ইজ রিকোয়ার্ড মানে এটার জন্য কিন্তু আমার কি দরকার আরও পর্যাপ্ত পরিমাণ কি গাইডলাইনটা আমাদের দরকার যে আমরা কিভাবে একটা স্টেজ ড্রামা বা মঞ্চ নাটক আমরা প্রেজেন্টেশন করতে পারি এটার জন্য কিন্তু আরও পরিমাণ আমাদের কি দরকার গাইডলাইনটা আমাদের দরকার তো সেই কথাটাই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে এরপরে আন্ট বলেছে হাম মানে আমরা সাধারণত এই ওয়ার্ডগুলো কনভার্সেশনের ক্ষেত্রে বেশি ইউজ করে থাকি বা ইদানিং সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই জিনিসগুলো এখন বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে হ্যাম তো উনি বলছেন ঠিক আছে ইন মাই অপিনিয়ন আমার মতানুসারে ইউ শুড টক টু ইয়োর টিচার মানে তোমার কি করা উচিত তোমার শিক্ষকের সাথে কথা বলা উচিত বিসাইড এছাড়াও বিসাইড দ্যাট এটা ছাড়াও ইউ ক্যান অলসো ইউ 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 ক্যান অলসো রিড সাম অথেন্টিক অরিজিনাল রাইট আপস অন দিস টপিক ওকে তার মানে এটা ছাড়াও তোমার যে কাজটা করা উচিত সেটা হচ্ছে কি যে তোমার হলো আরও অথেন্টিক আমাদের কি মানে যেটা হচ্ছে একদম অথেন্টিক জায়গা থেকে আমি রিয়েল জায়গা থেকে আমি হচ্ছে কি কিছু জিনিস সংগ্রহ করলাম এটা কিন্তু আমাদের হতে পারে ওকে এরপর আসি ইউ এখানে আমি বললাম ইয়েস আই মাস্ট টক টু টক টু মাই টিচার আমি অবশ্যই আমার শিক্ষকের সাথে কি করব কথা বলবো মাস্ট মানে কিন্তু আমরা জানি অবশ্যই যেমন উনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন যে তোমার কথা বলা উচিত এখন আমি যদি বলি আই শুড মানে কি আমার করা উচিত না আমার জন্য অবশ্যই উনি যেটা আমাকে পরামর্শ দিচ্ছে আমি অবশ্যই সেটা করব তো আমরা কিন্তু সবাই জানি যে শুডু একটা মডাল ভার্ব আবার মাস যেটা আছে এটা কিন্তু একটা মডাল ভার্ব কিন্তু শুডের যে মাসটা কি একটু জোর দিয়ে আমরা বলি আমি যদি বলি ইউ শুড গো দেয়ার এর অর্থটা হচ্ছে তোমার সেখানে যাওয়া উচিত মানে তুমি যাইতেও পারো নাও যেতে পারো কিন্তু আমি যদি বলি ইউ মাস্ট গো দেয়ার এর অর্থটা হচ্ছে তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে সেখানে কিন্তু যেতে হবে এই জন্য আমি কিন্তু এটা চেঞ্জ করে এই জায়গাতে আমরা কি দিয়েছি মাস্ট দিয়েছি যে আই মাস্ট টক টু মাই টিচার আমি অবশ্যই আমার টিচারের সাথে কথা বলবো 
and I also read some authentic right option on this topic. এবং আমি অবশ্যই এই বিষয়ের কি উপরে মানে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করব এবং আমি অবশ্যই নোট করব এটার এবং পড়ব এরপর যদি আমরা ইউয়ের বিষয়টা গেল এরপর আন্ট ওকে অলসো প্র্যাকটিস অ্যাজ মেনি টাইমস অ্যাজ পসিবল ওকে তারপরে বলেছে যে অবশ্যই যত বেশি সম্ভব সেগুলো কি করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে যতবার সম্ভব তত বেশি আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এরপরে ইট উইল হেল্প ইউ টু বি কনফিডেন্ট এবং এটা তোমাকে সাহায্য করবে কি করার জন্য তোমাকে আত্মপ্রত্যয়ী বা তোমার আত্মনির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এরপর আমি আমি যেটা লিখলাম যে ইউ আমি বলেছি ইয়েস অফকোর্স হ্যাঁ অবশ্যই আই প্র্যাকটিস অ্যাজ মেনি টাইমস অ্যাজ পসিবল আমি যত বেশি সম্ভব আমরা এখানে কি করব প্র্যাকটিস করব কারণ অ্যাজ মেনি টাইমস অ্যাজ পসিবল লিখেছি অ্যান্ড আই মাস্ট নিড ইউর হেল্প টু গ্রো মাই কনফিডেন্ট এবং আমি বললাম আমার আন্টকে যে আমার অবশ্যই তোমার কি দরকার সাহায্য দরকার আমার নিজের কনফিডেন্টটা কি করার জন্য গ্রো করার জন্য এরপর আন্ট আমাকে কি করেছে ধন্যবাদ দিয়েছে অর্থাৎ আমি জাস্ট লেখেছে হচ্ছে টেক কেয়ার তাহলে এই যে মোটামুটি আমরা একটা কনভারসেশন দেখলাম এটা কিন্তু একটা লাইনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে কিন্তু কি আমার নিজের মতো করে যাতে অর্থটা ম্যাচ করে এরকমভাবে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে ইনসার্ট করে দেন হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে বসিয়ে দিতে হবে তাহলে এই ডায়লগটা কিন্তু বা আমরা কনভারসেশনটা কিন্তু আমাদের নিজের তৈরি করা অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে একজন কথা বলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কি বসানো যায় বা কী টাইপের সেন্টেন্সগুলো আমরা এখানে ইনসার্ট করতে পারি বা বসাইতে পারি তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে এই লাইনগুলো এবং এই শব্দগুলো কিন্তু কি যথাযথভাবে আমাদের কি করতে হবে প্রয়োগ করতে হবে তো আশা করি এই যে আমরা ডায়লগটা লিখলাম আমাদের নিজের মতো করে আশা করি আপনারা সবাই এই জিনিসটা বেশ ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন তাহলে আমরা আশা রাখি পার্ট এইটে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখলাম যে আমাদের একটা ডায়লগ মানে একজন কথা বলছে কারণ আমরা জানি ডায়লগে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দুটো পক্ষ থাকে এবং দুজনের ভিতরে কনভারসেশন হয়ে থাকে তো একজনের পরিপ্রেক্ষিতে বা একজন কথার পরিপ্রেক্ষিতে আর একজন কীভাবে কথা বলতে পারে সেই জিনিসটাই কিন্তু আমরা এখানে দেখলাম এবং আমরা চেষ্টা করেছি ভালোভাবে প্রেজেন্টেশন করার জন্য এবং এই আইডিয়াটা নিয়ে আমরা কিন্তু এর চেয়েও ভালোভাবে লিখতে পারব বা যদি নাও পারি আমি যেটা লিখে দিয়েছি এটাও যদি আমরা লিখি তাহলে আশা করি আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট বা আমাদের টিচার এই জিনিসগুলো দেখে অত্যন্ত খুশি হবেন তো আশা করি পার্ট এইটটা অবশ্যই আপনাদের উপকারে আসবে এবং এই ভিডিওটা অবশ্যই দুই থেকে তিনবার করে অ্যাটলিস্ট দেখবেন তাহলে আপনাদের কনফিডেন্ট আরও গ্রো হবে এবং আপনাদের প্র্যাকটিস করতেও অনেকটা সুবিধা হবে তো পার্ট এইট হচ্ছে আমাদের এ পর্যন্তই অর্থাৎ আমরা যে চ্যাপ্টারটা শুরু করেছিলাম চ্যাপ্টার থ্রি বা ইউনিট থ্রি যার নাম ছিল হচ্ছে পাওয়ার অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ তো এর উপরে হচ্ছে আমাদের পার্ট এইট এ পর্যন্তই আশা রাখি পার্ট এইটে আপনাদের আমি সবাইকে পাব এই আশা ব্যক্ত করে পার্ট এইটে আমি এখানে শেষ করছি তো সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খোদা হাফেজ